இந்த படத்தில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நான் தெய்வமாக வணங்குகிற மாண்புமிகு மக்கள் தலகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பாடிய பாடல் நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா அதுக்கே சக்ஸஸ் ரெண்டாவது நான் வணங்குகிற அண்ணாமலையார் அவருடைய பெயர் கொண்ட சிவன் கார்த்திகேயன் இந்த ரெண்டு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரெண்டாவது இந்த படத்தில் இருக்கிறங்கிற சந்தோஷம் எல்லாமே யூத்து புதுசாக இருக்கிறவங்க புதுசாக பண்ண போகிறவங்க நான் எந்த டைரக்டுமே வந்து கதை கேட்க மாட்டேன் சொல்ல வந்தாலும் வேண்டான்றுவேன் ஏன்னா எந்த ஒரு டைரக்டரும் என் படம் ஓடக்கூடாதுன்னு கதை பண்ணவே மாட்டான் அப்போ அந்த கதையை கேட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என் வேலை நடிக்கிறது நான் நல்லா நடிப்பேன் டபுள் மீனிங் பேச மாட்டேன் இது மட்டும்தான் நான் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருப்பேன் இந்த இதில் ஒரு வீட்டுக்கார கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் என் கூட பண்ணவங்களும் சரி நானும் சரி எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்கோம் என் அருமை நண்பன் ரொம்ப காலத்து ஃப்ரெண்டு செந்தில் கேமராமேன் ரொம்ப அவருடைய தொழில் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எத்தனை யோ படங்கள்லாம் இட்டு கொடுத்துக்கிறவர் நிறைய படம் அவங்க கூட பண்ணியிருக்கிறேன் அது ஒரு சந்தோஷம் ரெண்டாவது என் நிறைய நண்பன் தளபதி தினேஷ் அவருடைய பையன் வந்து இதில் ஃபைட் மாஸ்டர் ஏன்னா என் பையன் அவனும் கிளாஸ் மெண்டுங்க அவன் படிக்கிற ஸ்கூலு என் வீட்டில் அப்படி எட்டி பார்த்தா தெரியும் ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து ரோப்பை கட்டி இன்னொரு இடம் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவான் நான் பார்ப்பேன் என்ன அது சரி ஃபைட்ருக்கு பிறந்த பையன் அப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் இன்னைக்கு அவன் மாஸ்டாக இருக்கும்போது நான் உண்மையிலே சொல்லிட்டு அடிக்கிறேன் அந்த மாதிரி இந்த சினிமாவில் எது இருந்தாலும் எது செஞ்சாலும் எனக்கு தெரியும் காரணம் நான் நான் பொருசமாக இருக்கேங்கிறதுனால சொல்கிறேன் சிவகார்த்திகனை பற்றி நான் ஒன்று சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா என்னதான் நான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு மேக்கப் அஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்தது பழகுரல் நிகழ்ச்சி நான் உலகத்தில் போகாத நாடே கிடையாது படிக்காமல் என்னோடய பாஸ்போர்ட் வந்து ஏழு எட்டு பாஸ்போர்ட் இருக்கும் அதில் ரெண்டு மூணு தொலைஞ்சு போச்சு எனக்கு படிக்கும் தெரியாது ஹிந்தி எதுவுமே தெரியாது ஒன்லி ஃபார் இந்த தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் அதில் பழகுரல் பேசி உலகம் ஃபுல்லாக பேர் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு என்ன போகிறாமனா இந்த கேரளாவில் மிமிக்ரி பண்ணுறவங்களாம் அழகாக இருப்பாங்க ஹைட்டாக இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு ஹைட்டாக இருக்கிறவன் அழகாக இருக்கிறவன் எவனுமே மிமிக்ரி இல்லையான ஏக்கங்கள் உண்டு அந்த குறையத்துக்கு வந்து திரு சிவகார்த்தி ரொம்ப நன்றி ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப லேட்டாக ஒரு மிமிக்ரி வந்து ஹீரோ ஆனாலும் ரொம்ப பிரமாதம் ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியில் வந்து மிமிக்ரி பண்ணி நுழைஞ்சு அந்த நிகழ்ச்சியில் பேர் வாங்கி அதே டிவியில் நிகழ்ச்சி பண்ணி சினிமாவில் நுழைஞ்சு நடிஞ்சு இதே சினிமாவில் படத்தை எடுத்து நூறு பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் உன்னை கையெடுத்து கும்பிட்றேன் இதுதான் எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சது அந்த மாதிரி எனக்கு பதினோரு மணிக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி முக்கியமான நிகழ்ச்சி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு ரெண்டாவது இதில் நடித்தவங்க எல்லாருமே ஒரு ரொம்ப அதாவது நான் நடிகர் நான் இங்கே இருக்கிறேன் நான் சின்னவன் பெரியவன் அந்த கருத்து வேறுபாடே கிடையாதுங்க உண்மையிலே எனக்கு தான் ஒரு மாதிரி இதை பார்க்கும்போது இவ்வளோ ஜாலியாக பழகிறாங்களே உண்மையிலே இந்த படம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் இருக்குது அதுக்கு காரணம் இந்த கூட்டமைப்பு நான் நீ இல்லை நம்ம எல்லோரும் ஒன்று இது சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்த என்னது யூடியூப்பு ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் சத்தியமாக எனக்கு எதுவுமே தெரியாது உண்மையிலே சொல்லணும் நான் எனக்கு இந்த டச் ஃபோனு இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியல அப்படி தெரிஞ்சாலும் இது வச்சுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அதனால் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைங்கிறது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் என் ஃபோன் வந்து நான் மட்டும்தான் டச் பண்ணுவேன் ஃபோன் வந்து பேசுகிறதுக்கு அலோ நல்லா இருக்கியா ஆனால் பேசுகிறது மட்டும்தான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவேன் மீதி வந்து ஃபாதர் சீரிஸு அம்மா செத்து போனால் கூட எனக்கு தெரியாது அது எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஒரு ரூபா கொடுத்து ஃபோனில் சொல்லு அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் பட் எனிவே எந்த ஒரு நோக்கத்தில் மனிதன் வாழ்ந்தாலும் நல்ல எண்ணத்தை வச்சு கொண்டு ப்ளஸ்ஸாகவே போனான் எல்லாரும் ப்ளஸ்ஸு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா இல்லை இந்தியாவில் மீண்டும் மோடி பிரதமராக வந்தாலும் தமிழன் கடைசி வரைக்கும் தமிழனாகவே நீ இருக்கணும்டா அதை நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு மேடையும் சொல்லிருக்கேன் என்னுடைய தமிழ்நாட்டை எவன் வேணா அழுதுட்டு போட்டு தேசிய கட்சி ஆளக்கூடாது அப்படி தேசிய கட்சி ஆளுறதா தான் என்னுடைய தமிழ்நாட்டை நீ முக்கியப்படுத்தணும் அப்படின்னா நான் சொல்லி அடிப்பேன் வஞ்சகம் பண்ணுற யாருமே வந்து இந்த தமிழ்நாட்டை வரக்கூடாது அடித்தான் பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து மோடி வந்துட்டார் வந்துட்டார்ன்னு சொன்னால் கூட தமிழ்நாட்டில் வரலையே நம்ம அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து தெரியுமா அதுதான் அது அப்ரிசியேட் உண்மையிலே அதுக்காக வந்து நம்ம பின்தங்கி போகல என்றைக்குமே சரி உலகம் ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு நினைக்காத நாடே கிடையாது அதை பெருமையாக நினைக்கிறேன் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் உலகத்தில் நீ அமெரிக்காவுக்கு போனாலும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனாலும் டென்மார்க்கு
எட்டு அதிசயம் கொடுத்த நான் என்னை தெரிஞ்ச வரைக்கும் முதல் அதிசயமே அதுதான் எனக்கு இந்த இடத்துல வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படம் வெற்றி அடைகின்ற வாழ்த்துக்கள் தவறாக பேசியிருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளவும் மன்னித்துக்கொள்ளும்